Felizmente, a luta para tirar as crianças do trabalho já está bem avançada. Já a proteção para que elas não caiam na criminalidade ainda está em disputa. A polêmica proposta da emenda à Constituição, que reduz a idade penal de 18 para 16 anos, deve ser votada na Câmara dos Deputados até o final deste mês. A maioria dos deputados é a favor, por isso os movimentos sociais que trabalham com crianças e adolescentes e são contra a proposta intensificam as mobilizações. O repórter Jô Miag acompanhou um debate com os jovens na Zona Sul de São Paulo. Vamos ver. Diariamente são mostradas dezenas de reportagens sobre violência. Como a imprensa tem dado destaque àquelas envolvendo adolescentes e o poder de influência da mídia é grande, muitos brasileiros acabam achando que os adolescentes são os responsáveis pela maioria dos crimes e por serem menores de idade, ficam impunes. A gente fica com a cabeça meio dividida, né? Porque igual está tendo esses crimes assim, os adolescentes estão usando muitas facas para assaltar e tudo é mais adolescente. Aí ah, eu já sou a favor da punição né, dos adolescentes. O Ministério da Justiça afirma que menores entre 16 e 18 anos são responsáveis por apenas 0,9% dos crimes no Brasil e somente 0,5% dos homicídios e tentativas de homicídio. A partir de, dessas mídias, com esse discurso de punição, né, que coloca o adolescente nesse lugar de que comete todos os crimes, por exemplo, né? E aí isso influencia muito, que é o que chega muito mais fácil na casa das pessoas. Por causa da desinformação gerada pelo sensacionalismo da mídia, movimentos sociais da Zona Sul de São Paulo criaram um grupo que sai às ruas para mostrar à população um outro ponto de vista. A gente é da Zona Sul com tradição. Tem uma página no Facebook, passa para essa pessoa de hoje, os sobrinhos da senhora, onde darem uma entrada lá, para ideia com a gente. São 30 mil jovens que morrem por ano, né? É, e aí 70% desses são jovens negros da periferia e pouco se discute isso. Se discute exatamente a ponta. Então quer dizer, os jovens eles estão, eles estão morrendo, eles não estão matando. Né? Para chamar a atenção das pessoas que tipo, existe um outro argumento, existe esse, esse plano aí, tipo, midiático tipo, de dar, que não, não favorece a classe trabalhadora. Né? Pessoas que circulavam pelo Grajaú, na zona sul da capital, pararam para ouvir os argumentos e concluíram que a redução da maioridade penal pode não ser o melhor para a juventude. Só vai lotar as cadeias. Só vai lotar as cadeias. Eles vão chegar lá dentro, é, basicamente, ladrões, né? E vão sair formados na faculdade do crime. A sociedade tem que dar oportunidade para os jovens. Não é por causa de um que todo mundo é culpado, né? Eu acho que esse encontro, assim, é importante para os jovens. Para esses jovens, a saída para a criminalidade praticada por adolescentes não é a cadeia mas a educação e a melhoria da infraestrutura nos bairros periféricos. Eu sou totalmente contra, porque quando a gente, é, quem é da periferia sabe muito bem, quando você abre a porta da sua casa, a realidade que você tem lá é de tráfico de drogas. Você não tem nenhuma cultura, é, você não tem direito a uma escola que tenha uma infraestrutura correta.